Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du yang saya hormati saya ta'limi para alim para ulama para ustadz yang sore hari ini mungkin menemani teman-teman dari iman yang luar biasa sekali tidak lupa teman-teman iman sendiri yang menyelenggarakan kegiatan sore hari ini wa usulihim wa furuihim semuanya saja saya tidak ngabsen satu-satu wong ya ndak kita sore hari ini baru berjumpa face to face itu pun jarak jauh yang penting ada banyak momen ada banyak hal yang patut kita syukuri di peristiwa pertemuan kita dalam acara dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ah uh, ya sore hari ini ini kebetulan saya oleh teman-teman diminta untuk menyampaikan materi tentang Isra Mi'raj yang jelas sore hari ini saya tidak tahu siah ya ini bukan wasiat bukan nasihat ini nanti para ustadz ustadz yang ada mungkin bisa nanti nambahi dengan tahu siah tahu siah kita belajar bareng bareng saja mungkin ada beberapa hal yang bisa kalau bahasa saya pas ngaji filsafat itu ya bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini Baik, karena waktunya sore ini nanti tidak terlalu panjang Saya akan langsung masuk ke materi Saya ada slide, meskipun slide ini bagi saya tidak terlalu efektif Ini hanya strategi biar saya wajah saya tidak terlalu besar di layarnya teman-teman Biar yang dilihat slide-nya saja Jadi mungkin slide-nya itu sebenarnya isinya hanya satu dua kalimat saja Ini biar Teman-teman tidak -teman bosan lihat wajah saya. Baik, bismillah ya. Saya tidak pakai pembukaan apa-apa untuk Isra Mi'raj ini. Langsung kita masuk ke pemaknaan. Ini bagi yang ingin mendalam, ini kan teman-teman ini orang-orang berkualitas semua. Dari wajahnya kelihatan. Yang ingin mendalami kajian Isra Mi'raj, boleh. Ini... Yang saya pegang, saya punya itu empat kitab ini yang berhubungan dengan Isra Mi'raj. Yang nomor satu itu yang paling populer. Teman-teman yang dari pesantren kemungkinan besar pernah mengaji kitab ini. Kitab Dardir. Mu'alifnya Syekh Najmuddin Al-Waiti. Ad-Dardir Bainama Kisotul Mi'raj. Ini... Zaman saya dulu di pesantren seneng kalau ngaji kitab ini banyak cerita-cerita. Jadi banyak ya dongeng-dongeng luar biasa itu ceritanya. Itu menurut saya menginspirasi. Yang kedua ini karya ulama kita, ulama Nusantara, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Risalah Latifah Fi Bayanil Isra Wal Mi'raj. Yang ketiga sama dari ulama Nusantara juga Syekh Daud Al Patani Kifayatul Muhtaj fi Bayanil Isra wal Mi'raj. Jadi ulama-ulama Nusantara kita juga banyak karya kalau tentang Isra Mi'raj ini. Kalau yang terakhir ini mu'alifnya Syaikhul Akbar Ibnu Arabi. Teman-teman insya Allah pernah dengar nama ini Al Isra. Ilal Makomil Asro ini bagus kalau ada yang ingin mendalami makna sebenarnya sholat. Karena ada itu hadis itu sholat itu mi'rojul mukmin. Nah ini analisis dari tasawuf yang filosofis dari Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Jadi bagaimana kita naik menuju Allah 
antara lain melalui sholat. Nah, ini kitab-kitabnya. Ya, saya tidak akan bahas empat kitab ini. Sore hari ini. Ini cuma mameri saja. Siapa tahu ada yang ingin mendalami kajian Isra' Mi'rod. Tidak mungkin sore ini ya saya ngaji sebanyak ini. Yang penting teman-teman yang tertarik silahkan masuk ke situ. Siapa tahu bisa disambungkan dengan ilmunya teman-teman. Baik, yang tidak tahu jalurnya dari mana. Tapi semoga bisa ada yang kreatif bisa nyambung ini dengan ilmunya teman-teman. Baik, saya awali dari sini. Ini ayat ini insya Allah teman-teman juga sudah paham. Bahkan mungkin sudah hafal. Itu ada yang saya warnai. Saya ingin menjelaskan yang saya warnai itu saja. Untuk menjawab. Karena kemarin-kemarin saya lihat banyak sekali postingan-postingan yang menggugat Isra Mi'rod. Jadi sebenarnya jawabannya ada di kata-kata yang saya tandai dengan warna itu. Ini kalau kita beriman ya sama Al-Quran. Saya lihat kemarin ada beberapa bahkan intelektual yang mempertanyakan validitas peristiwa Isra Mi'raj. Kata-kata pertama itu kata-kata Subhana. Subhana itu menunjukkan ketakjuban. Jadi berarti ada sesuatu yang aneh dan luar biasa. Makanya diawali Subhana, Maha Suci. Karena memang Isra Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa. Kalau ada peristiwa yang luar biasa, yang mengalami Nabi, itu biasanya kita sebut sebagai mukjizat. Kalau itu mukjizat tidak aneh. Kalau dia tidak masuk akal. Semua mukjizat itu memang horikul ada, tidak masuk akal. Ya. Kalau masuk akal biasa, tidak ada orang tertarik. Justru fungsi di antara fungsinya mukjizat itu menunjukkan kekuasaannya Allah bahwa ini bukan manusia yang bikin-bikin, makanya subhana. Jadi jawaban mudahnya kalau teman-teman malas debat, kalau ada yang tanya apa mungkin ada isra mirot, apa mungkin Anjing Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sekejap. Jawabannya simpel, itu mukjizat. Kalau mukjizat, tidak ada yang tidak mungkin. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim bisa dibakar, tidak mempan. Nabi Musa bisa nyebrang laut hanya dengan mukulin tongkat. Itu semua tidak masuk akal. Wah, memang mukjizat. Jadi... Bagi yang ingin sederhana jawabnya cukup yaitu mukjizat. Jadi ndak memang dikalkulasi dengan rasio apapun ndak akan nyambung. Nah, yang pertama ini jadi makanya kalimatnya subhana. Kemudian alladzi asro. Coba perhatikan kalimat asro itu. Kenapa kok bukan saro? Kalau saro nabi yang berjalan asro itu artinya memperjalankan Berarti bukan kanjeng Nabi yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi Allah yang memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi pelakunya Isra Mi'raj itu kalau dari kata-kata Asra ini itu sebenarnya Allah. Kalau itu Allah, tidak ada yang tidak masuk akal. Semuanya serba mungkin. Jadi itu kata-kata kedua. Ini juga penting. Jadi apa bisa Nabi jalan sejauh itu dalam waktu semalam? Yo, kalau Nabi sendiri sebagai manusia tidak akan mampu. Tapi ini pelakunya. Ini kalau ada peristiwa kan tanya pelakunya, agennya itu Allah. Makanya Al-Quran pakai kalimat asro memperjalankan. Jadi maka yo kalau pelakunya Allah apa yang enggak mungkin. Dan kata-kata ketiga bi abdihi, bi abdihi itu abdun itu hamba. Ini sebenarnya untuk jawab karena ada yang punya tesis, tesis itu pandangan bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj itu hanya rohnya saja. Kayak orang mimpi ya bu, kayak orang melakukan perjalanan astral. Jadi fisiknya tidak ikut, fisiknya itu tidur di Masjidil Haram. 
ada pandangan seperti ini. Tapi ini terbantahkan dengan kata-kata Al-Quran Abdun. Abdun itu hambanya. Kalau dalam Al-Quran kata-kata Abdun itu ya yang ditunjuk ya fisik, ya jasmani, ya rohani. Bukan hanya fisiknya, apa rohani saja ya fisiknya. Ada banyak kata-kata Abdun dalam Al-Quran itu yang dimaksud ya manusia secara jasmani dan rohani. Ini untuk menjawab, kalau ada yang mengkritik jangan-jangan itu seperti mimpi. Padahal itu kalau hanya mimpi, kalau hanya ruhnya saja kanjeng Nabi yang mi'rod dan isro' isro' dan mi'rod pasti bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau hanya seperti mimpi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Indonesia ke Amerika dalam waktu tidur selama setengah jam bisa. Kalau hanya mimpi maka tidak luar biasa kalau hanya ruhnya saja. Makanya Peristiwa Isra Mi'raj itu disebut luar biasa, disebut mukjizat karena abdihi, lahir dan batin. Tidak hanya batinnya saja, rohnya saja. Mengapa bisa begitu? Ya karena itu Allah yang melakukan asro. Oke, jadi sisanya nanti teman-teman bisa lihat di kitab tafsir. Cuma itu saya ngangkat dari tiga kata-kata pertama ayat yang populer sekali. di saat kita membahas Isra dan Mi'raj sekaligus menjawab ya kemarin saya lihat di beberapa medsos itu banyak kenyinyiran-kenyinyiran terhadap Isra dan Mi'raj. Oke, sore hari ini saya akan masuk ke makna-makna cuma saya cari makna-makna yang cocok untuk teman-teman yang masih muda apalagi yang mahasiswa. Jadi maknanya itu bisa luas dari banyak kitab yang saya sebut di depan tadi. Itu Isra Mi'raj itu maknanya luar biasa, macam-macam. Mulai tentang kelemahan manusia, kekuasaan Allah, sholat, macam-macam. Maka sore ini coba kita pilih beberapa makna yang menurut saya nanti cocok untuk teman-teman yang masih muda, yang memulai perjuangan. Membangun generasi Indonesia yang akan datang Jadi ini makna versi anak muda nah, Maka nyun sewu saya tidak akan bahas lagi sholat Insya Allah ini yang hadir sudah sholat semua Tidak perlu saya marah-marahi untuk sholat Mesti bisa tinggal tinggal masuk lebih dalam Oke okay, bismillah Makna pertama menurut saya Untuk teman-teman yang muda-muda Dari peristiwa Isra Mi'rod itu adalah Tentang keterbatasan manusia dan kekuasaan Allah. Ini menurut saya yang paling urgent itu makna yang pertama ini. Karena kenapa saya arahkan ke anak-anak muda? Karena biasanya yang muda ini masih meluap-luap. Masih belum bisa mengkalkulasi kapasitas kekuatan dirinya. Kadang-kadang lupa keterbatasannya. Baik keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan rohaninya. Mungkin kan ada itu banyak kisah orang yang memforsir rohaninya. Atau orang yang fokus pada dunia saja, pada tenaganya. Atau yang belajar ilmu agak overestimate dengan kemampuan berpikirnya. Ini orang-orang yang lupa batasnya. Banyak konflik, banyak tragedi dalam hidup ini. Orang lupa batasnya. Bahkan beragama itu juga banyak orang yang lupa batas-batasnya. Ketika ada istilah ekstrim, ketika ada istilah radikal, itu kan sebenarnya orang-orang yang lupa dengan batas. Jadi mana yang boleh saya tabrak, mana yang jangan. Sampai di titik mana saya harus masuk, sampai di titik mana saya harus menahan diri. Nah, ini pengetahuan tentang keterbatasan. Isra Mi'raj menyadarkan kita bahwa kita ini lemah dan terbatas. Memahami peristiwa Isra sebagaimana yang dialami Rasulullah yang teman-teman pahami itu kan rasanya agak berat. Jadi ketika itu berat jangan dilempar keluar tapi diintrospeksi ke dalam bahwa ternyata aku itu lemah. Memahami yang seperti itu saja tidak mampu. 
Padahal sudah yakin tadi Allah itu maha kuasa, tapi memasukkan peristiwa ini kok susah ya. Berarti kita ini terbatas. Jadi orang yang bisa bahagia itu orang yang ngerti batasnya. Orang yang tidak tahu batas itu susah untuk bahagia karena dia akan dikejar-kejar terus. Tidak ngerti kapan harus stop, kapan harus berhenti. Ini makanya saya arahkan ke teman-teman yang muda karena biasanya yang muda ini baru menggebu-gebu ambisius. Tidak masalah, bagus, tapi harus punya rem. Jadi kapan harus direm, kapan harus digas karena hidup ini ya kombinasi dua itu. Sambil jangan lupa, jangan putus asa karena Allah itu kuasa apapun. Termasuk yang paling tidak masuk akal sekalipun. Jadi ini dua kendali utama dalam hidup kita. Sadarilah bahwa manusia itu terbatas. Maka jangan sombong, kenali batasmu, ngerti kapan berhenti, kapan harus maju. Dan jangan putus asa juga karena Allah maha kuasa. Rasulullah itu... Dimikrojkan, diisrokkan oleh Allah Di momen-momen Paling rendah kehidupan beliau Ditinggal mati Abu Talib Ditinggal mati istri tercinta Kemudian dakwah Ke Taif Di sana ditolak Dilempari batu Berdarah-darah Rasulullah itu sampai Ada munajatnya yang Populer sekali itu berkata Betapa Rasulullah sangat sedih Ya Allah aku ini diberi amanah yang seperti ini saja Tidak bisa memenuhi Aku ini memang lemah Tapi kan terus ada kalimat yang populer sekali Di bagian akhir munajat itu In lam takun ghodiban alaya fala ubali Ya Allah asal engkau tidak murka padaku Aku tidak peduli sudah Yang penting engkau jangan murka ya Allah Ini, ini momen-momen titik-titik ketika kanjeng Nabi merasa sangat berat dalam berdakwah. Setelah itu beliau dihibur dengan Isra dan Mi'raj. Menegaskan bahwa tidak usah sedih, tidak usah putus asa, tidak usah kecewa karena betapa maha kuasanya Allah. Termasuk memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan sampai Mi'raj. Nah, ini makna pertama. Ini pelajaran untuk teman-teman yang muda-muda mungkin penting ya. Ngerti rem, ngerti batas, tapi juga jangan pesimis. Jadi intinya jangan overestimate, jangan overestimate, jangan underestimate. Manusia terbatas, tapi tidak masalah kalau kita bersandar kepada Allah, kekuasaan Allah tidak terbatas. Oke, itu makna pertama. Makna kedua, nah, ini bisa juga kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini ya setiap slide hanya satu kalimat ini, makanya tadi saya bilang ini jane ya enggak pakai slide enggak apa-apa. Cuma kalau enggak ada slide-nya, teman-teman nanti nonton wajah saya terus besar di layar. Nah, makna yang kedua, Isra dan Mi'raj ini Seakan-akan pelajaran dari Allah Kok tidak langsung saja sih kanjeng Nabi Naik ke langit ketujuh enggak. Karena manusia itu tugasnya Tidak hanya kehambaan Mengabdi pada Allah Tapi juga ada kemanusiaan Tugas manusia Untuk mengelola Bumi karena kita ini Khalifahnya Nah ini amanah kemanusiaan Dan amanah kehambaan Makanya diperjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kan gerakan yang horizontal. Kita bereskan dunia, setelah beres kita naik menuju Allah. Ini gerakan vertikalnya. Ini tanggung jawab kemanusiaan juga tanggung jawab kehambaan. Makanya kanjeng Nabi sampai di Masjidil Aqsa itu kan beliau ngimami para nabi yang lain. Ini Semacam pelajaran bahwa yo sekarang zamannya beliau, zamannya Nabi Muhammad. Beliau yang harus di depan. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya kan sudah selesai tugasnya. Sekarang ganti yang jadi imam harus Nabi Muhammad. Memang eranya era beliau. Dan Nabi beliau juga kan khotaman Nabi. Nabi penutup, Nabi paling utama. Nah ini, ini semacam tugas kemanusiaan. Masih banyak yang harus diselesaikan. Nah. Baru setelah itu Mi'raj Makanya 
makna dari Isra Mi'raj itu menurut saya yang kedua bisa kita ambil ya kita ini ya perjalanan kita menuju Allah kehambaan tapi jangan lupa kita juga punya banyak tanggung jawab kemanusiaan tujuan kita memang darul akhirah waktawi fi ma'ataka wahud darul akhirah tapi jangan lupa walatansa nasi baka minat dunia urusan duniamu jangan lupa Orang tidak akan beres akhiratnya kalau dunianya tidak beres. Boleh dicek. Jadi coba kalian cermati kisah para ulama besar. Itu biasanya dunianya beres. Dunia beres itu segala amanah, segala tanggung jawab yang berhubungan dengan keduniaan itu tuntas. Kalau belum tuntas, itu biasanya terus kebalikannya. perbuatan-perbuatan baik yang harusnya menuju akhirat ditunggangi untuk kepentingan dunia. Ini perjalanannya kebalik. Jadi Mi'raj dulu, baru kemudian Isra. Ini agak agak sulit. Isra dulu, baru Mi'raj. Bereskan dulu dunianya, baru naik Mi'raj. Nah, ini kemanusiaan, kehambaan. Ya, meskipun dalam prakteknya, tidak kok sendiri-sendiri. Saya sholatnya nanti, Pak, kalau sudah kaya, tidak begitu. Kalau sudah beres urusan saya, baru saya mendekat ke Allah. Saya sufinya besok saja, Pak. Kalau sudah lulus, jadi puasa sunnah, sholat malam itu nanti aja, Pak. Kalau sudah lulus kuliah, ini saatnya tidak, tidak harus begitu. Dua-duanya harus imbang. Isra' dan Mi'raj itu dalam satu malam. Kemanusiaan dan kehambaan itu dua hal yang saling berkait. Tidak mungkin kita memenuhi tugas kehambaan tanpa terpenuhi tugas kemanusiaan Tidak mungkin kita beres urusan kemanusiaan kalau kehambaan kita rusak. Ini penjelasannya panjang, tapi diyakini saja dulu. Kalau agamamu kacau balau, duniamu insya Allah sama kacaunya. Sebaliknya juga kalau duniamu rusak, tidak karu-karuan. Keagamaanmu juga nanti biasanya tidak beres juga. Maka tuntaskan dua-duanya dengan smooth. Kemanusiaan dan kehambaan. Kemanusiaan diwakili oleh Isra, kehambaan diwakili dengan aktivitas Mi'raj. Makna kedua, ini diingat-ingat untuk teman-teman yang muda-muda. Makna ketiga, nah ini, ini agak panjang, ini penjelasan tentang Lah terus gimana dalam perjalanan kita ini kan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un lewat isra' dan mi'raj tadi. Apa yang harus kita miliki biar perjalanan kita sukses? Ini saya membacanya dipahami dari ciri-ciri para nabi yang ditemui oleh kanjeng nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh. Teman-teman kan kadang bingung, ini dari langit satu kok langit ketujuh kok komposisi nabinya itu ya. Kok enggak setelah Adam terus Noh, setelah Noh enggak urut lagi. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua dua orang Nabi Yahya dan Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ini kadang-kadang kita membacanya agak sulit. Ini maksudnya apa ya? Kok nabi-nabi ini yang dipertemukan dengan Rasulullah saat Mi'raj. Nah, ini ini membacanya versi anak muda kalau saya. Jadi di antara maknanya urutan nabi ini ini sebenarnya bekal kita dalam perjalanan menuju Allah. Jadi bekal ilaihi roji'u. Yang pertama apa? Kita bertemu Nabi Adam. Bertemu Nabi Adam itu berarti kita harus tahu sebelum menempuh perjalanan menuju Allah, kita ini siapa, dari mana, mau kemana. Kalau orang Jawa, pelajaran tentang sangkan paraning dumadi. Ini yang Jawa mesti paham istilah ini. Jadi asal-usul Nabi Adam ini kan simbol Nabi yang langsung diberi amanat oleh Allah itu Gas sebagai khalifah di muka bumi. Jadi berarti kita di muka bumi ini ada tujuannya. 
tidak iseng. Nah, dulu ini pesan pertama oleh Allah diberikan pada Nabi Adam. Maka bertemu Nabi Adam menyadarkan kita bahwa lo kita ini punya amanah. Kita ini punya misi, punya tujuan di muka bumi ini. Nah, teman-teman juga begitu. Perjuangan di level apapun sebenarnya, apakah kemanusiaan, apakah kehambaan, harus sadar tujuan. Bahkan kuliah ini kan juga harus punya tujuan. Yang masih muda-muda harusnya sudah punya cita-cita ini kan. Cita-citanya apa, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau tidak punya ini, tidak mungkin orang berjalan. Nah, maka ya kalau seandainya jalan nanti acak. Kalau random itu tidak jelas, nanti tidak terukur. Padahal kita kan tugasnya tidak random. Tugas kita itu tegas, jelas. Maka di langit pertama kita bertemu dengan Nabi Adam. Kesadaran akan asal-usul dan tujuan. Bapaknya manusia. Terus naik ke langit kedua. Di langit kedua, kita bertemu, Rasulullah bertemu, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini kok dua, ini menarik. Dua orang Nabi yang sama-sama masih muda. Karena memang dua-duanya meninggal di usia muda. Oh, ini unik ini. Ketemu dua orang remaja, dua orang pemuda di langit kedua. Dua orang ini bagi saya simbol yang pertama, simbol semangat, ambisi. Anak-anak muda plus simbol kesiapan untuk berkorban. Jadi kalau teman-teman ingin menempuh cita-cita, harus semangatnya ditingkatkan dan siap berkorban. Ya kalau level kita ya korban itu bisa tenaga, bisa biaya, bisa waktu, bisa macam-macam. Kalau beliau Nabi Yahya, Nabi Isa ini ya demi dakwahnya yang dikorbankan nyawa meskipun nanti Nabi Isa detik-detik terakhir diselamatkan oleh Allah diangkat ke langit. Tapi sebenarnya dua-duanya adalah simbol pengorbanan. Berarti setelah tahu tujuan, kemudian tingkatkan semangat, siaplah berkorban. Bagi yang tidak mau berkorban, tidak mau capek, tidak mau lelah, ingin enaknya saja, mumpung pandemi santai-santai saja, lah, rebahan saja corona. Kalau kuliah dosennya ngomong sendiri sampai capek kita di kamar sambil ngopi, ngerokok, lesetan, main game, dosennya tidak ngerti mau bilang. Kamu matiin screennya. Ah, ayo diperbarui semangatnya. Jadi rela berkorban. Capek sedikit, sulit sedikit. Kehilangan kuota, tidak apa-apa. Memang kuliah ini bagian dari target masa depanmu. Ini ditemui oleh Kanjeng Nabi di langit kedua. Nabi Yahya dan Isa ini gairah muda. Ya insya Allah kita tidak akan seberat Ujiannya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tapi tetap harus punya semangat dan kesiapan untuk berkorban. Ini langit kedua. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Ini bagi saya Nabi Yusuf. Yo, kalau teman-teman biasanya yang diingat-ingat Nabi Yusuf itu gandengnya. Tampannya yang luar biasa. Ya dari sisi itu ya memang... Beliau tak dunia paling tampan. Tapi coba perhatikan riwayat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini pekerja keras. Dari seorang anak yang dibuang ke sumur sampai nanti jadi menteri besar. Oh ini perjuangan yang tidak mudah. Di fitnah bolak-balik, di fitnah perempuan, sampai masuk penjara bertahun-tahun. Tapi pantang menyerah, berjuang sampai kemudian jadi menteri besar. Oh ini menurut saya teladan. Jadi setelah semangat di langit kedua siap berkorban, 
Kemudian Nabi Yusuf bagi saya simbol kerja keras, pantang menyerah, tidak putus asa. Ini penting bagi teman-teman yang muda-muda. Jadi tidak hanya dilihat kisah cintanya, tapi coba lihat perjuangan beliau. Nah yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini kalau dalam sejarahnya dikenal sebagai nabi yang cerdas. Ada kalau katanya Sedus Nasr itu Nabi Idris ini bisa disebut filosof pertama. Nanti banyak temuan-temuannya Nabi Idris itu yang hari ini kita pakai. Ada cerita sandal, kemudian model kayak peniti, kayak itu itu. Semuanya Nabi Idris ya, meskipun tidak tahu riwayatnya dari mana. Tapi yang jelas memang masyhur kalau Nabi Idris ini orang cerdas, pinter. Kalau di bukunya Sedusen Nasr itu Idris itu kalau pakai lidahnya orang Latin jadi Aramis. Nanti kalau pakai lidahnya orang Yunani namanya jadi Hermes. Makanya nanti ada cabang ilmu yang terinspirasi oleh nama Hermes ini sehingga nama ilmunya adalah hermenetik. Nah, banyak orang anti hermenetik karena karena mungkin karena istilahnya saja tidak islami karena Hermes itu kan istilah Yunani. Coba diislamkan istilahnya pakai istilah bahasa Arabnya Hermes itu Idris itu mungkin orang tidak protes. Nah ini simbolnya Idris adalah kecerdasan. Jadi menuju Allah itu ya harus mau mendaya gunakan akalnya. Jadi tidak hanya kerja keras, tapi juga kerja yang cerdas. Nah ini simbol dari Nabi Idris. Ditemui oleh Rasulullah di langit keempat. Ini kan makanya tadi saya bilang lah ini kok acak ya, kok susunannya ya karena ini mengikuti kebutuhannya. Jadi setelah ngerti tujuannya, semangat dan siap berjuang, rela berkorban, kemudian kerja keras, semuanya harus diwarnai dengan akal budi. Nah disitulah masuk kecerdasan di langit yang keempat, Nabi Idris. Di langit kelima bertemulah beliau dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini Nabi yang memang menemani Nabi Musa memang diminta oleh Nabi Musa untuk menemani beliau berdakwah. Nabi Musa ini punya kelemahan memang dalam tata bicara karena beliau ini kan ceritanya waktu kecil ter- oleh Allah diilhami untuk menelan bara api ketika diuji oleh Fir'aun disuruh milih antara roti apa api. Sebenarnya mau milih roti, tapi oleh Allah ini kalau milih roti bahaya, nyawanya terancam. Akhirnya diambil bara api sehingga kalau ngomong ini agak cedal, agak pelat Nabi Musa. Nah itu makanya beliau kurang fasih dan beliau berdoa diberi teman Nabi Harun. Nah, kalau Nabi Harun ini memang pinter, pandai berkomunikasi. Nah berarti apa? Bekal selanjutnya. Perjalanan menuju Allah ya harus punya keterampilan berbagi, berkomunikasi. Mengapa di banyak momen kita ini butuh orang lain? Tidak mungkin jalan sendiri. Sholat jamaah ya butuh orang lain. Haji bareng orang lain. Zakat memberikan pada orang lain. Kemampuan untuk berbagi, berkomunikasi ini juga nanti jadi kunci. Makanya Rasulullah ketemu juga dengan Nabi Harun. Nah ini tugas kita juga untuk melatih kemampuan berbagi dengan yang lain. Terus di langit ke enam bertemulah, kalau ini populer sekali, dengan Nabi Musa. Ini Nabi yang sangat terkenal, gaul. Kalau ngomong itu enak, ngakerapi. Bahkan sama Allah juga ngakerapi. Nabi Musa ini adalah simbol dari dua hal kalau menurut saya keberanian dan keberpihakan. Keberanian ini tidak perlu ditanyakan lagi betapa 
gagah beraninya seorang Nabi Musa yang dilawan Fir'aun. Kemudian di banyak cerita beliau ini betapa tangguhnya sampai sekali pukul ada orang yang tewas zaman beliau muda itu kan ada kasus itu sehingga beliau lari. Nah, jadi berani jadi untuk bicara kebenaran. Kalau dia tidak cocok, dia berani protes. Teman-teman silahkan dicek di kitab-kitab tafsir tentang kisah-kisah Nabi Musa. Di beberapa ayat itu rasanya Nabi Musa ini komplain kepada Allah. Jadi Allah menetapkan apa? Nabi Musa nawar. Bahkan nanti kan ada kisahnya Isra Mi'raj itu yang sholat 50 waktu itu kan provokasinya Nabi Musa pada Nabi Muhammad untuk nawar. Itu yang berani seperti ini Nabi Musa. Tapi jangan lupa, Nabi Musa ini punya ciri keberpihakan yang kuat. Berpihak pada yang lemah, yang tertindas. Jadi Nabi Musa itu kan terkenal. Kisah beliau menemani Bani Israel. Bani Israel itu nakalnya, curangnya, liciknya luar biasa sejak dulu. Tapi... Mengapa ditemani terus saat itu oleh Nabi Musa? Salah bolak-balik sampai nyembah sapi bikinan dari emas tetap dimaafkan ditemani karena saat itu orang-orang Bani Israel ini posisinya sedang tertindas. Jadi Nabi Musa ini sangat peduli dengan umat yang tertindas, umat yang lemah. Ini menurut saya penting. Di antara bekal nanti perjalanan kita menuju Allah itu kepedulian kita kepada yang lemah dan tertindas. Ini pelajaran dari Nabi Musa. Ya termasuk ketika tawar-menawar jumlah sholat sampai lima. Itu kan yang diter- dipertimbangkan kita. Umatmu itu lemah Muhammad. Jangan mau lima puluh tawar lagi. Nah, itu berarti apa? Beliau ini memang punya hati yang sangat peduli pada Orang-orang yang lemah dan tertindas. Ini menurut saya kita yang muda-muda harusnya punya kualifikasi Musa ini. Berani dan berpihak. Dan yang langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim ini simbol dari tawakal istiqomah pasrah. Ini ya di puncak perjalanan apapun hasilnya. Lakukan seperti Nabi Ibrahim, pasrahkan semua pada Allah, terimalah apapun keputusan Allah meskipun pahit. Nabi Ibrahim itu mendapat perintah bahkan untuk membunuh putra tersayang dijalani karena itu memang ketetapannya Allah. Nah ini pelajaran terakhir dalam Mi'raj itu adalah pelajaran untuk tawakal, pelajaran untuk memasrahkan semuanya kepada Allah mental sebagaimana dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Ah, jadi ini menurut saya rahasia di antara rahasia urutan para nabi. Tapi ini tafsir untuk anak muda. Nanti akan beda lagi kalau tafsirnya versi para sufi akan beda lagi mungkin tafsir. Tafsir dari sudut pandang yang lain. Ini yang saya sampaikan ini perjalanannya anak-anak muda menempuh cita-citanya. Karena ini teman-teman kan yang muda-muda masih semangat. Jadi jangan lupa Nabi Adam, jangan lupa Nabi Yahya Isa, jangan lupa Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Makna yang ketiga. Makna yang keempat. Ini semoga waktu saya belum habis ya, saya ngomongi agak kemana-mana. Yang keempat, nah ini penting, ada pelajaran dari Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj. Ini saya meminjam istilah intelektual muslim Pakistan, Muhammad Iqbal. Beliau ini punya istilah kesadaran, ada istilah kesadaran mistik, kesadaran profetik. Rasulullah itu naik mi'raj sampai langsung di posisi berhadap-hadapan dengan Allah. 
posisi ini, inilah yang dikejar-kejar oleh para sufi, para mistik. Di, ya, teorinya macam-macam, soloknya macam-macam para sufi itu untuk mencapai makom dekat berhadap-hadapan, bahkan ada yang sampai bilang bersatu. Ma'rifat, syuhud, kasyaf, wahdatul wujud, itikad, macam-macam. Ini kan yang dikejar oleh para sufi. Kalau kanjeng Nabi, langsung dianugerahi oleh Allah. Dengan mi'raj bisa berhadap-hadapan meskipun masih min waro'i hijab. Nah, pelajaran apa dari situ sebenarnya? Katanya Muhammad Iqbal, ada beda antara kesadarannya para sufi tertentu, kesadaran mistik dengan kesadaran profetik seperti yang dimiliki oleh Rasulullah. Kalau para sufi, puncak perjalanannya ya bertemu Allah itu selesai. Setelah bertemu Allah, dia asik di sana menikmati makomnya, menikmati keasikannya bersama Allah saja. Beda dengan Nabi, beda dengan Rasulullah. Setelah mengalami puncak, masih kembali lagi ke dunia, ke bumi, karena sayang dan cinta pada umatnya. Ini menurut saya pelajaran penting bagi teman-teman yang muda-muda. Hari ini teman-teman ini kan sedang berjuang mati-matian menempa diri sampai puncak. Kalau nanti teman-teman sampai puncak, jangan berhenti di situ menikmati kesuksesanmu sendiri, asik sendiri dengan keberhasilanmu. Pikirkan juga, pedulikan juga orang-orang sekelilingmu, umatmu, orang lain harus mau berbagi. Ini kalau para sufi kritiknya, Iqbal ini kan banyak mengkritik sufi-sufi yang pantai. Jadi dia selesai dengan wahdatul wujud, dia selesai dengan makrifat, dia selesai dengan sufi. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi padahal ketemu Allah ini kan puncak-puncaknya nikmat. Kalau teman-teman baca kitab-kitab kuning itu, besok di surga itu setelah bermacam-macam kenikmatan, kita mendapat satu kenikmatan terakhir paling puncak yaitu bertemu Allah. Dan Rasulullah ketemu langsung saat itu waktu mi'raj. Harusnya kalau sudah begitu, sudah di situ saja, tidak balik-balik. Apalagi zaman susah. Zaman nanti sedang banyak ujian. Tapi tidak, karena Rasulullah sangat cinta pada kita, Beliau tetap kembali lagi ke bumi, kembali lagi untuk peduli dengan umatnya. Ini namanya kesadaran profetik. Saya masih ingat ada kalimat dari seorang sufi namanya Abu Yazid Bustomi. Abu Yazid Bustomi ini satu ketika berkata, seandainya aku adalah Muhammad maka setelah mengalami puncak pertemuan dengan Allah aku tidak akan kembali lagi pokoknya pertemuan itu sudah final, selesai ngapain lagi nyari kembali ke dunia yang semacam turun level gitu kalau bahasanya Abu Yasid Bustami tapi ya karena kanjeng Nabi itu sangat sayang sangat cinta dengan kita melepaskan puncak kenikmatan pun tidak berat ini namanya kesadaran profetik. Semoga teman-teman yang muda-muda ini, ini kan orang-orang berkualitas semua. Nantinya kalau sudah mengenyam puncak kualitas dirimu, jangan berhenti dan dinikmati sendiri saja. Tapi siap, sedialah untuk berbagi dengan yang lain. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun. Karena berbagi itu kan tidak ya cuma harta, tidak cuma uang. Bisa berbagi ilmu, bisa berbagi wawasan, bahkan sekedar berbagi kepedulian, kebersamaan. Itu juga sudah berbagi. Baik, ini jadi makna yang keempat yang bisa teman-teman ambil dari kisah Isra dan Mi'raj. Nah, ini sudah mau jam 5. Ini anggap saja ini yang terakhir. Setelah ini mungkin masih ada sesi tanya-jawab. 
Yang terakhir ini saya ambil makna dari upaya Nabi Musa dan Nabi Muhammad untuk nego jumlah sholat. Biasanya siapa sih yang mau membantah perintahnya Allah itu siapa yang berani. Selain takut mungkin juga malu. Seperti Nabi Muhammad yang terakhir-terakhir malu. Mau nego lagi. Meskipun Nabi Musa masih memprovokasi. Ayolah lima waktu itu masih berat. Tapi Nabi Muhammad terus malu. Sudahlah lima itu sudah hanya sekian persennya dari lima puluh. Maka ini bahasa saya memahami ini itu apa sebelum memutuskan sesuatu dalam hidup ini kita harus hidup secara visioner. Visioner itu memandang ke depan. Yang dilakukan oleh Nabi Musa mengkhawatirkan umatmu besok lo lemah lemah, umatmu besok lo banyak yang mungkin males males sukanya rebahan saja dan macam macam itu. Nabi Musa bisa memprediksi, mungkin dianalogikan dengan umatnya. Umatnya Nabi Musa itu diberi banyak keistimewaan macam-macam saja, masih ngoyel-ngoyel. Sudah dikasih beberapa mukjizat, beberapa kekhususan. Bani Israel itu sampai hari ini kan merasa dia kaum yang terpilih. Sudah diberi macam-macam begitu, masih bangkang, masih ngoyel. Nah, Nabi Musa menganalogikan dengan umatnya ini, ini tidak akan jauh-jauh dari umatmu besok Muhammad. Ini kalau bahasa psikologi ini namanya visioner, melihat ke depan. Ya kalau dilihat zaman Nabi dan para sahabat 50 rakaat itu kecil. Karena hanya melihat saat itu saja itu ya sedang semangat-semangatnya beragama, apalagi ada Rasulullah yang nungguin. Tapi karena membaca ke depan, memahami ke depan, ini namanya kan visioner. Itu maka Rasulullah memberanikan diri untuk nawar perintah-perintah sholat itu. Dan itu bahasa saya, ini kan pasti tidak menyuarakan diri beliau sendiri. Rasulullah sholat 50 waktu sehari itu kecil, simple. Tapi yang disuarakan adalah umat. Ini bahasa saya, itu cara berpikir yang aspiratif mendengarkan aspirasinya suaranya umat kalau Rasulullah sendiri yang begitu simple 50 waktu tidak berat bahkan sholat kita yang wajib dan yang sunnah kalau kita lengkapi dalam sehari bisa menyentuh 50 kalau mahasiswa-mahasiswa stand kan ini anak-anak yang soleh semua jadi seandainya 50 pun tidak berat tapi banyak saudara-saudara kita yang lima saja dia harus mati-matian. Ini bahasa saya, Rasulullah itu aspiratif. Tidak hanya menerima suara-suara dari yang memang sudah jago, tapi juga mempertimbangkan umatnya mungkin yang lemah, yang kesulitan. Jadi visioner plus aspiratif. Di situ terjadi tawar-menawar perintah sholat. Nah ini menurut saya mental yang bisa kita teladani dari Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nah, baik. Saya kira itu ya teman-teman. Kita sudah dapat beberapa pelajaran sore hari ini tentang Isra' Mi'raj. Menurut saya teman-teman sebenarnya bisa menggali makna versi teman-teman sendiri sebanyak yang teman-teman mampu karena Peristiwa-peristiwa apapun yang dihadirkan oleh Allah di balik itu pasti tersimpan banyak hikmah. Oke, saya kira itu sedikit presentasi dari saya sore hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator.